আজকে সব কিছুই কেমন যেন একটু নতুন নতুন যেমন নতুন পাঞ্জাবি ব্যাকগ্রাউন্ডটাও নতুন কারণ আমার ডেস্কটা নতুন একটা লোকেশানে মুভ করেছি সেই সাথে আজকে একটা নতুন ক্যামেরা নিয়ে কথা বলছি যেটা নিয়ে আমি একটা নতুন দেশে ঘুরতে গিয়েছিলাম দেশটা নতুন না আমার জন্য নতুন আর কি সো প্রথমে আপনাদেরকে সেই নতুন দেশের কিছু ক্লিপ দেখাই সো এই সবগুলো ক্লিপ আমি রেকর্ড করেছি সনির এই নতুন ক্যামেরাটা দিয়ে যেটার মডেল হচ্ছে সনি জেড ভি ওয়ান এফ নামটা অনেকের কাছে একটু পরিচিত মনে হতে পারে কারণ এটার আর একটা ভাই আছে যেটার নাম হচ্ছে সনি জেড ভি ওয়ান ওয়েল জেড ভি ওয়ান থাকতে এটার একটা সৎ ভাই কেন নিয়ে আসা হলো জেড ভি ওয়ান এফ নাম দিয়ে পাশাপাশি যেহেতু এটা একটা বিগিনার লেভেলের ক্যামেরা অনেকেই বলে যে স্মার্টফোনের কাছাকাছি কোয়ালিটি এটার তো আপনার যদি অলরেডি একটা স্মার্টফোন থাকে তাহলে কি আপনার এই ধরনের ক্যামেরা কেনার কথা চিন্তা করা উচিত কি উচিত না সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তার আগে বলে রাখি এই ক্যামেরাটা আমাদের কাছে পাঠিয়েছে ডিজিটাল শপ ডিজিটাল শপকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা এই ধরনের ক্যামেরা ক্যামেরা অ্যাকসেসরিজ লাইটিং অ্যাকসেসরিজ সাউন্ড অ্যাকসেসরিজ অন্যান্য সকল অ্যাকসেসরিজ তাদের শপ থেকে কিনতে পারবেন আমি তাদের শপের ঠিকানা ফেসবুক পেজের লিঙ্ক সহ অন্যান্য সকল ডিটেল ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি ওকে যারা নতুন আছেন তাদের জন্য প্রথমেই আমি সনির জেড ভি সিরিজটাকে একটু পরিচয় করিয়ে দিই জেড ভি সিরিজটা একটা এন্ট্রি লেভেল ক্যামেরার সিরিজ যেখানে টোটাল তিনটা ক্যামেরা সোফার সনি লঞ্চ করেছে যেদিন আমি ভিডিওটা তৈরি করছি সেদিন পর্যন্ত প্রথমটা হচ্ছে সনি জেড ভি ওয়ান উই অল নো দ্যাট ক্যামেরা এরপরে আসছে সনি জেড ভি ই টেন যেটা আবার এগুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট অ্যান্ড ফাইনালি এসছে জেড ভি ওয়ান এফ না জেড ভি ই টেনটা ডিফারেন্ট কারণ হচ্ছে জেড ভি ই টেনের লেন্স চেঞ্জ করা যায় বাট বাকি দুইটা জেড ভি ওয়ান এবং জেড ভি ওয়ান এফের লেন্স চেঞ্জ করা যায় না এটা ফিক্সড লেন্স জেড ভি ই টেনের একটা রিভিউ আছে আমাদের চ্যানেলে আমি আই বাটনে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন নাও এই যে লেন্স রিমুভ করা যায় না বা চেঞ্জ করা যায় না এই ধরনের ক্যামেরাগুলোকে বলা হয় পয়েন্ট অ্যান্ড শুট ক্যামেরা তার মানে আপনি ক্যামেরাটা হাতে নেবেন পয়েন্ট করবেন অ্যান্ড দেন শুট করবেন লিটারেলি গুলি করা শুট না রেকর্ড করবেন আর কি সো এই ক্যামেরাগুলো বিগিনারদের জন্য খুবই 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 ফ্রেন্ডলি যে কারণে জেড ভি ওয়ান এত জনপ্রিয় হয়েছিল নাও জেড ভি ওয়ানের কিছু কিছু সমস্যা এই ক্যামেরাটাতে দূর করেছে আবার এটাকে কিছুটা ডাউনগ্রেডও করেছে যার ফলে দামেও কিন্তু পার্থক্য আছে সো জেড ভি ওয়ানের দাম হচ্ছে অ্যারাউন্ড তেষট্টি হাজার টাকা আর জেড ভি ওয়ান এফ এর দাম হচ্ছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা সো এই সাত আট হাজার টাকা কম দিয়ে জেড ভি ওয়ান এফটা নিলে আপনি কী কী সুবিধা পাবেন কী কী অসুবিধা পাবেন সেটা আগে বলি ওকে প্রথমে আমরা জেড ভি ওয়ান এবং জেড ভি ওয়ান এফের মধ্যে যে মেজর মেজর ডিফারেন্সেসগুলো আছে সেগুলো একটু বলে দিই তাহলে আপনাদের ইজি হবে বুঝতে জেড ভি ওয়ান সম্পর্কে যারা জানেন না কোনো সমস্যা নেই আজকে আমি দুটোকে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি তো জেড ভি ওয়ান এবং ওয়ান এফের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং মেজর যে পরিবর্তন সেটা হচ্ছে জেড ভি ওয়ান এফে একটা জুম লেন্স পাচ্ছিলেন আপনারা যেখানে টোয়েন্টি ফোর মিলিমিটার থেকে সেভেন্টি মিলিমিটার পর্যন্ত জুম করা যেত যেটা র্যাপেচার হচ্ছে এফ থেকে টু বাট জেড ভি ওয়ান এফে কোনো জুম লেন্স দেওয়া হয়নি এটা একটা ফিক্সড ফোকাল লেন্থের লেন্স যেটা লেন্থ হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিমিটার এবং এটার অ্যাপেচার হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো তার মানে একটা ফিক্সড ফোকাল লেন্থের লেন্স আপনারা পাচ্ছেন এখানে এটার সুবিধাও আছে কিছু আবার অসুবিধাও আছে অসুবিধা সুবিধা দুটো নিয়ে আমরা পরে কথা বলছি সেই সাথে জেড ভি ওয়ানে ওয়াইএস ছিল মানে অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন ছিল বাট এটাতে ডিজিটাল স্টেবিলাইজেশন মানে জায়রো বেসড ইলেকট্রনিক ইমেজ স্টেবিলাইজেশন আর জেড ভি ওয়ানটা জেড ভি ওয়ান এফ থেকে একটু ভারী জেড ভি ওয়ানের ওজন হচ্ছে দুইশো চুরানব্বই গ্রাম আর জেড ভি ওয়ান এফের ওজন হচ্ছে দুইশো ছাপ্পান্ন গ্রাম ছবি তোলার বেলায় আবার জেড ভি ওয়ানটা ওয়ান এফ থেকে একটু বেটার পারফর্ম করছে কারণ জেড ভি ওয়ানের র ছবি তোলার অপশান আছে যেটা জেড ভি ওয়ান এফে নেই অন দি আদার হ্যান্ড জেড ভি ওয়ানে একটা হট শু মাউন্ট আছে কিন্তু জেড ভি ওয়ান এফ একটা কোল্ড শু মাউন্ট হট শু মাউন্ট হচ্ছে আপনি চাইলে সনের নেটিভ যে কোনো অ্যাকসেসরিজ ফ্ল্যাশ কিংবা মাইক্রোফোন যেগুলোতে ডিরেক্ট কানেক্টর আছে সেগুলো আপনি সেখানে লাগালেই হতো কোনো ক্যাবলের ঝামেলা থাকতো না কিন্তু এখানে একটা কোল শু মাউন্ট দেওয়ার ফলে এটা আপনাকে জাস্ট একটা হোল্ডার হিসেবে কাজ করবে এবং এখানে যে কোনো অ্যাকসেসরি লাগান সেটা কিন্তু ক্যাবল দিয়ে আপনাকে ক্যামেরার সাথে কানেক্ট করতে হবে তবে ইউএসবি কানেকটিভিটির বেলায় আবার এটা একটু এগিয়ে থাকবে জেড ভি ওয়ান এফে থ্রি দেওয়া হয়েছে আর জেড ভি ওয়ানে ছিল ইউএসবি টু যার ফলে ডেটা ট্রান্সফার স্পিড কিন্তু এটার অনেক বেশি সেই সাথে চার্জিং স্পিডও এটা বেটার আরেকটা ভালো ব্যাপার ছিল জেড ভি ওয়ানে সেটা হচ্ছে বিল্ট ইন এনডি ফিল্টার ছিল যেটা জেড ভি ওয়ান এফে নেই ওকে এগুলো ছিল ডিফারেন্সেস এবার আমরা চলে আসি সিমিলারিটিস কী কী আছে অ্যান্ড সিমিলারিটিস
দুটোতে সনির টক ক্লাস আই ট্র্যাকিং আছে সো ফোকাস কখনোই ছেড়ে দেয় না একই সাথে দুইটাতে ব্লুটুথও আছে এবং দুইটা ক্যামেরাকে আপনি ওয়েব ক্যাম মোডে পিসিতে ইউজ করতে পারবেন ও তবে একটা জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ব্যাটারি ব্যাক আপ কিন্তু জেড বি ওয়ান থেকে জেড বি ওয়ান এফে স্লাইটলি বেটার এই তো গেল পেপার স্পেসিফিকেশান তার মানে কী কী মিল আছে কী কী অমিল আছে এই জিনিসগুলো এখন কথা হচ্ছে এই ক্যামেরাটা কিনবেন নাকি জেড বি ওয়ান কিনবেন নাকি আপনি আপনার স্মার্টফোন দিয়েই ভিডিও করবেন এই ক্যামেরাটাকে টার্গেট করা হচ্ছে ব্লগিংয়ের জন্য যেহেতু এটা খুব ছোটোখাটো একদমই হাতের মুষ্টিতে চলে আসে এবং এটাকে আপনি ইজিলি ধরে ব্লগ করতে পারবেন কোনো ধরনের ট্রাইপড বা হ্যান্ডেল যেটা আছে সেটারও দরকার পড়ে না আপনি সিম্পলি ফোন যেভাবে হাতে ধরে ব্লগ করতে পারেন এক্সাক্টলি সেমভাবে এটা ধরে ব্লগ করতে পারেন সো আমরা ফার্দার আলোচনায় যাওয়ার আগে বরং এটা দিয়ে কিছু ব্লগ ফুটেজ দেখে আসি তারপরে আমরা একটু ব্রেকডাউন করব যে এটার কী কী অসুবিধা আছে কী কী সুবিধা আছে এবং আপনার আদৌ এটা নেওয়া উচিত উচিত না আমি এখন আছি থাইল্যান্ডের ফুকেটে এবং ফুকেটের একটু লেস ক্রাউডেড একটু কম জনপ্রিয় একটা এরিয়াতে আছি এবং এই স্পেসিফিক জায়গাটার নাম হচ্ছে সিরিনাথ ন্যাশনাল পার্ক আই হোপ আই এম প্রোনাউন্সিং ইট কারেক্টলি কারণ ইংলিশে সিরিনাথই লেখা যাই হোক আজকে আমি আপনাদেরকে এই এরিয়াটা ঘুরে দেখাবো পাশাপাশি আজকে আমি একটা ক্যামেরা রিভিউ করতে যাচ্ছি অ্যান্ড এইটাকে বলা হচ্ছে ব্লগিংয়ের জন্য স্পেশালি যারা বিগিনার আছে তাদের জন্য বেস্ট ক্যামেরা এটার মডেল হচ্ছে সনি জেড ভি ওয়ান এফ ওয়াও ক্যামেরা দেখতেছি আমার চোখ ট্র্যাক করতেছে সানগ্লাসের ভেতর থেকেও ফোকাসের জন্য জস্ত ব্যাপারটা ওকে সো আমি একটা বাইক ভাড়া করেছি মানে স্কুটার সেইটা হচ্ছে এই স্কুটারটা এটা হোন্ডার স্কুপি বেশ জনপ্রিয় একটা স্কুটার এবং এটা আমার দুইশো পঞ্চাশ বাত মানে থাইল্যান্ডের দুইশো পঞ্চাশ বাত পড়েছে চব্বিশ ঘন্টা তো এটা নিয়ে যাব তুষারদের হোটেলটা একটু সামনে বিচের দিকে আর আমারটা একটু ভেতরে তো আমি ওদের হোটেলে হয়তো বা এটা পার্ক করব পার্ক করে রেখে দেন একটা আছে ওইখানে যাব অ্যান্ড দেন আরও কিছু জায়গা আছে এখানে আশেপাশে সেগুলোতে যাব সো লেটস গো সরি আমি প্রচণ্ড পরিমাণে হাঁপ পাচ্ছি এবং ঘেমেও গেছি কারণ মাত্র ছয়শো ফুট সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি আমি এখন আছি ফিফি আইল্যান্ডে এবং এখানকার যে ভিউ পয়েন্ট আছে পাহাড়ের উপরে ওই ভিউ পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি আমি প্রথম ভিউ পয়েন্টের একদম কাছাকাছি দুইটা ভিউ পয়েন্ট আছে প্রথম ভিউ পয়েন্টটা ছয়শো দশ ফিটের মতো উপরে সো প্রথম ভিউ পয়েন্টটা আছি আমি দেখাবো আপনাদেরকে এখান থেকে ভিউটা তবে তার আগে বলে দিই আমি এখন এই সনি জেড বি ওয়ান এফ এর ইন্টারনাল মাইক্রোফোন দিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করছি আর নো কেমন শোনাচ্ছে সাউন্ড আপনারা নিজেরাই যাচ করুন আমি নিজেও কম্পিউটারে লাগিয়ে শুনবো শুনে দেখব আসলে সাউন্ডটা কেমন হয় ওকে সো আই হ্যাভ অলট মোস্ট ইয়াস টু ক্লাইম লেটস গো আপনাদেরকে ভিউ পয়েন্টটা দেখে ভিডিও দেখেই হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা দিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে খুবই ভালো মানের ভিডিও আসে আবার মাঝে মধ্যে অতটা ভালো আসে না সো আমি একটু ব্রেকডাউন করি প্রথমে বলি যেহেতু এটাকে স্মার্টফোনের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে সো কোন ধরনের স্মার্টফোনের সাথে কম্পেয়ার করা হবে ওয়াইলেসে আপনার কাছে যদি একটা মানে আপার মিড রেঞ্জের ফোন অথবা একটা ফ্ল্যাগশিপ ফোন যদি থাকে তাহলে সেটার কোয়ালিটি আর এটার কোয়ালিটি আপনারা মাঝে মধ্যেই কাছাকাছি ধরতে পারবেন ক্ষেত্র বিশেষে আবার এটার কোয়ালিটি ভালো হবে ডেফিনেটলি ক্যামেরা এটা ওয়ান ইন সেন্সর সব কিছু মিলিয়ে এটার কোয়ালিটি একটু বেটার ক্ষেত্র বিশেষে হয় ফর এক্সাম্পল ডিটেল শার্পনেস এই জিনিসগুলো আপনি ক্যামেরায় বেশি পাবেন সেই সাথে ক্যামেরাতে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লারিনেসের একটা অপশান আছে এখানে একটা বাটন আছে এই বাটনটাতে প্রেস করলে অটোমেটিক্যালি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার হয়ে যায় আরেকটা প্রেস করলে আবার ব্যাকগ্রাউন্ড ফুল ফোকাসে চলে আসে যেই ফিচারটা আপনি স্মার্টফোনেও পাবেন কিন্তু স্মার্টফোনে এত পারফেক্টলি পাবেন না যেটা ক্যামেরায় পাবেন তবে স্মার্টফোনে একটা জিনিস ভালো করে সেটা হচ্ছে ডাইনামিক রেঞ্জ স্মার্টফোনের ডাইনামিক রেঞ্জের পারফরমেন্স খুবই ভালো যেটা এই ক্যামেরার একদমই ভালো না তবে এটার আবার একটা সুবিধাও আছে কারণ আমরা রিয়েল লাইফে যেরকম দেখি ধরেন আপনি কোনো একটা ডার্ক এরিয়া থেকে খুব ব্রাইট আকাশের দিকে তাকাইছেন আমরা কিন্তু বাস্তবেই আকাশটাকে ওরকম ওভার ব্লোন বা ব্রাইট দেখি যেটা এই ক্যামেরাটা রিয়েল লাইফের মতো রিপ্রেজেন্ট করে কিন্তু স্মার্টফোন এটাকে এত বেশি ওভার প্রসেস করে যে একটু আনরিয়েলিস্টিক লাগে যে জিনিসটা আবার আমার কাছে খুব একটা পছন্দ না অনেকেই পছন্দ করতে পারেন সো ডাইনামিক রেঞ্জের ব্যাপারটা আপনি আপনার পছন্দের উপরেই ছেড়ে দেন যে আপনার ডাইনামিক রেঞ্জ কি হাই ডাইনামিক রেঞ্জ পছন্দ নাকি একটু রিয়েলিস্টিক হলে পছন্দ এটা যদিও মানে খুবই বাজে অত ভালো না এটা ডাইনামিক রেঞ্জ আর একটু যদি বেটার হতো মানে ওভারব্লোন হয় ঠিক আছে একটু কম হইলে আমার মনে হয় ভালো হতো এই ছিল স্মার্টফোনের সাথে মোটামুটি কম্পারিজন কনক্লুশনে গিয়ে আমরা এই ব্যাপারটা আরেকটু ক্লারিফাই করবো যে কোনটা নেওয়া উচিত এবার চলে আসি জেড বি ওয়ানের সাথে কম্পারিজন ওয়েল
সেই সাথে আপনি যদি ওইটার ওএস অন করেন তাহলে একটু বেশি ক্রপ হয় আবার যদি পাশাপাশি ডিজিটাল স্টেবিলাইজেশনটা ইআইএসটা অন করেন তাহলে আরেকটু ক্রপ হয় সেই সাথে আপনি যদি 4K তে ভিডিও করতে চান তাহলে আরো ক্রপ হয় সবকিছু মিলিয়ে সেই ক্যামেরাটা অনেক বেশি টাইট হয়ে যায় এবং ব্লক করার জন্য তখন অনেক কষ্ট হয় যায় হাত একদম সোজা সামনে রেখেও ভালো ফ্রেম পাওয়া যায় না একদম এই পর্যন্ত চলে আসে এই প্রবলেমটা কিন্তু আপনি ZV 1F এ পাবেন না কারণ এটা একে তো 20 মিমি লেন্স সেই সাথে এটার ইআইএস অন করলে খুব বেশি একটা ক্রপ হয় না তখন কিন্তু আপনি একদম হাতে ধরেই সুন্দরভাবে ভিডিও করতে পারবেন ইভেন 4K তে ব্লক করলেও বেশ ভালো রকমেরই একটা ফ্রেম পাওয়া যায় এন্ড আই থিঙ্ক জেড ভি ওয়ান না নিয়ে জেড ভি ওয়ান এফ নেওয়ার পেছনে এইটাই সবচেয়ে বড় কারণ বাকি কারণগুলোর কথা আমরা একটু একটু করে বলছি বাট এটাই সবচেয়ে বড় কারণ এছাড়া এটা জেড ভি ওয়ান এফ এর তুলনায় একটু হালকা যেহেতু খুব বেশি না একটু সামান্য হালকা এই কারণেও এটা একটু কনভিনিয়েন্ট মনে হতে পারে সেই সাথে জেড ভি ওয়ান এফের যে মেনিউ সিস্টেমটা আছে সেটা কিন্তু সনির যে লেটেস্ট মেনু সিস্টেম যেটা সনির যে এ সেভেন এস থ্রি এ সেভেন সি কিংবা সনির এফ এক্স থ্রি ওই টাইপের ক্যামেরাগুলোতে যে মেনু সিস্টেম আছে সেই মেনু সিস্টেমের মতোই এবং এই জিনিসটা অনেক বেশি ইজি নতুন যারা সনি ক্যামেরাই আসবেন তাদের জন্য এই মেনু সিস্টেমটা অন্তত আগের মেনু সিস্টেমের তুলনায় কিছুটা ইউজার ফ্রেন্ডলি মনে হবে আর এটার ইন্টারনাল মাইক্রোফোন নিয়ে একটা ছোট্ট প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে আপনাকে অলওয়েজ উইন্ড স্ক্রিন ইউজ করতে হবে উইন্ড স্ক্রিন যদি ইউজ না করেন তাহলে বাতাস না থাকলেও জাস্ট আপনার হাতের মুভমেন্টের কারণেও উইন্ডের নয়েস চলে আসবে যেটা আপনারা হয়তো আমার ব্লগে দেখেছেন আমি উইন্ড স্ক্রিনটা নিয়ে যাই নাই আমার থাইল্যান্ড ট্রিপে যার ফলে এটা দিয়ে খুব বেশি ব্লগ আমি করতে পারিনি কারণ প্রচুর নয়েস হচ্ছিল আর এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন লাগালে ঠিক আছে খুব ভালো সাউন্ড আসে কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম এটার ইন্টারনাল মাইক্রোফোনটাই টেস্ট করতে বাট যদি আপনি উইন্ড স্ক্রিন লাগান তাহলে কিন্তু এটার ইন্টারনাল সাউন্ড খুবই ভালো আসে ইভেন আপনি চাইলে এক্সটার্নাল মাইক নাও লাগাতে পারেন অথবা আপনি চাইলে একটা বুম মাইক এখানে লাগিয়ে নিতে পারেন অল্প দামের মধ্যে তাহলে সাউন্ড কোয়ালিটি আরও ভালো পাবেন তবে হ্যাঁ আপনার যদি বাজেট না থাকে তাহলে আপনি এটার ইন্টারনাল মাইক্রোফোন দিয়েই ব্লগ চালিয়ে নিতে পারবেন শুধুমাত্র উইন্ড স্ক্রিনটার সাথে রাখবেন আর এটা স্টেবিলাইজেশান অ্যাকশান ক্যামেরা লেভেলে না হলেও একটা ডিজিটাল ক্যামেরা হিসেবে যথেষ্ট ভালো ছিল ব্লগের জন্য অন্তত পক্ষে অ্যানাফ এর প্রথম কারণ হচ্ছে এটার ওয়াইড লেন্স টোয়েন্টি মিলিমিটার মানে অনেক ওয়াইড আর যত ওয়াইড হয় লেন্স সে কিন্তু তত কম বোঝা যায় সেই সাথে এটাতে যেহেতু ইআইএস আছে যেটা মোটামুটি ভালোই ব্যালেন্স করতে পারে সো স্টেবিলাইজেশান নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেন নেই আর এই ক্যামেরাটাতে ডিজিটাল জুমের একটা অপশন আছে ফোর এক্স পর্যন্ত আপনারা জুম করতে পারবেন কিন্তু জুম করলে কোয়ালিটি খুব একটা ভালো থাকে না এখানে একটা নব আছে যেটা স্ক্রোল করে আপনারা জুম করতে পারবেন বাটন লে আউট এবং অন্যান্য ফিজিক্যাল ডাইমেনশন সব কিছুই জেড ভি ওয়ানের মতোই তারপরেও আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিই একদমই বাম পাশে কলসু মাউন্ট আছে তার পাশেই মাইক্রোফোন আছে স্পিকার গ্রিলের মতো দেখতে এখানে একটা অন অফ বাটন আছে পাশে একটা মোড সুইচিংয়ের বাটন আছে যেটা দিয়ে আপনারা ভিডিও মোড এস এন কিউ মোড এবং ফটো মোডে যেতে পারবেন সেই সাথে রেকর্ড বাটন আছে বড় করে এবং আরেকটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করার বাটন যেটা টগল বাটন এবং একটা শাটার বাটন আছে সাথে ওয়াইড এবং টাইট করার জুমিংয়ের যে স্ক্রোলিংটা সেটা এই হচ্ছে মোটামুটি বাটনস আর সামনের দিকে মেনিউ বাটন আছে ফাংশন বাটন আছে মাল্টিপারপাস স্ক্রোলিং হুইলটা আছে যেটার উপরে নিচে অনেকগুলো অপশান আছে অ্যান্ড মাঝখানে হচ্ছে ওকে বাটন আর তার নিচে বাম পাশে ইমেজ বা ভিডিও প্রিভিউ করার বাটন এবং ডান পাশে ডিলিট বাটন ভালো ব্যাপার হচ্ছে এটার কোয়ার্টার ইঞ্চ ট্রাইপড মাউন্টটা বাম পাশে অ্যালাইন করে দেওয়া হয়েছে যার ফলে ট্রাইপড বা কোনো হ্যান্ডেলে লাগানো থাকলে সেটা থেকে রিমুভ না করে আপনি ব্যাটারি চেঞ্জ করতে পারবেন ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টটা ডান পাশে আছে আর ব্যাটারির ঠিক পাশেই এসডি কার্ডের স্লট আছে আর ডান পাশে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার মাইক্রোফোনের জ্যাকটা আছে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট আছে যেটা দিয়ে আপনারা ডেটা ট্রান্সফার করতে পারবেন পাশাপাশি ক্যামেরাটাকে চার্জও করতে পারবেন আর ডান পাশে নিচের দিকে একটা মাইক্রো এসডিএমএ পোর্ট আছে যেটা দিয়ে আপনি ক্লিন ফিট পিসিতে নিতে পারবেন এবং সেখান থেকে ওয়েব ক্যাম হিসেবে ইউজ করতে পারবেন অথবা এটা দিয়ে আপনি লাইভ স্ট্রিমও করতে পারবেন মোটামুটি এই ছিল আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে জেড ভি ওয়ান এফ এখন ফাইনাল ডিসিশান যে আপনি এইটা কিনবেন নাকি একটা স্মার্টফোন কিনবেন অথবা জেড ভি ওয়ান কিনবেন এই তিনটা জিনিসের মধ্যেই আমি একটু ডিসিশান আপনাদেরকে দিই প্রথমত জেড ভি ওয়ানটা কিছু কিছু জায়গায় বেশ ভালো যেমন বিল্ট ইন এনডি ফিল্টার আছে সেটাতে ছবির কোয়ালিটি বেটার আসে সেই সাথে সেই ক্যামেরাটাতে জুম করা যায় কিন্তু এটাতে এই ফিচারগুলো নাই কিন্তু ব্লক করার জন্য আমি মনে করি জেড ভি ওয়ানের চাইতে জেড ভি ওয়ান এফটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ এটার ওয়াইড লেন্সটা আমার কাছে বেটার মনে হয়েছে ভিডিও কোয়ালিটি দুটোরই কিন্তু সেম জেড ভি ওয়ান এবং জেড ভি ওয়ান এফের এক
বা আপনার মিড রেঞ্জের ফোন কিনবেন অথবা ক্যামেরাতে যাবেন তাহলে আমি বলবো একটা ডেডিকেটেড ক্যামেরাতে আপগ্রেড করুন কারণ একে তো এই ক্যামেরাটা আপনার বাজেট ফোন থেকে অনেক বেটার ভিডিও কোয়ালিটি দেবে পাশাপাশি আপনি একটা নতুন লার্নিং কার্ভের মধ্যে দিয়ে যাবেন এটা আপনার প্রথম বিগিনার ক্যামেরা হবে এবং এটা দিয়ে আপনার ক্যামেরার হাতে খুঁড়ি হতে পারে এরপরে আপনি আরও বেটার ক্যামেরাতে আপগ্রেড করতে পারবেন সো স্টার্টিং পয়েন্ট হিসেবে এটা একটা ভালো চয়েস সো স্মার্টফোনের ব্যাপারটা আমি আরেকটু ক্লারিফাই করে দিই যদি বাজেট একটা স্মার্টফোন থাকে আপনার কাছে এবং আপনার মনে হয় যে আপনি একটা বেটার জিনিস নিতে যাচ্ছেন ব্লগিংয়ের জন্য তাহলে জেড বি ওয়ান এফ আপনার জন্য সো আবারও বলছি এই ক্যামেরাটা তাদেরকে রিকমেন্ড করবো যারা ক্যামেরা ওয়ার্ল্ডে একদমই নতুন এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আমাদের পেজে ফলো এবং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম